दोस्तों बिग सोचो में खुश आमदीद जमीन पर इंसान न जाने कितने हजारों लाखों साल से मौजूद है और इसने दुनिया के मुख्तलिफ मुकाम पर अपनी बाकियात छोड़ी हैं इस कदीम तरीन इंसान की इन बाकियात को देख कर आज का जदीद इंसान इस बात का कायल हो चुका है कि अशरफुल मखलूक ने जिस जगह भी डेरे डाले वहाँ अपने हुनर से ऐसे ऐसे शाहकार तमीर कर डाले जो आज भी हैरत का बायस हैं इन कदीम बाकियात में कुछ ऐसी अजीम शान तमीरत भी शामिल हैं जिन्हें हम कदीम सात अजूबों के नाम से जानते हैं दोस्तों ये कदीम तरीन अजायबात कौन कौन से हैं किस जगह मौजूद हैं मौजूद भी हैं या नहीं इन्हें किसने क्यों कब और कैसे तमीर किया इनके मुतल तमाम मालूम हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे दोस्तों सबसे पहला सवाल तो ज़रूर आपके जहन में ये आया होगा कि हज़ारों साल पुरानी तमीरत में से कौन सी सात इमारत अजूबों में शामिल हैं इसका तयन कैसे किया गया है तो दोस्तों इन कदीम सात अजूबों की ये फहरिस्त आज से 2000 साल से भी ज़्यादा अरसा कबल यानी कबल अज मसीह के दौर में मशहूर और मुस्ंद यूनानी मरखीन ने मुरतब की थी और आज का जदीद इंसान भी इन्हीं की मुरतब की हुई सात अजूबों की इस लिस्ट को ही एंशेंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड तस्लीम करता है आइए इन सात अजायबात का अजूबों का जायजा लेते हैं दोस्तों मिस्र के साहली शहर स्कंदरिया के करीब तारीखी जजीरे फारोस में तामीर किया गया स्कंदरिया का ये मीनार दुनिया का पहला मीनार और पहला लाइट हाउस तस्वुर किया जाता है रोशनी का ये मीनार 280 सौ अस्सी कबल मसीह में बतलिमोसानी के अहद में तामीर किया गया था यह मीनार तजारती बहरी जहाज़ों को रास्तों की रहनुमाई करने में मदद फ्राहम करता था दिन के अवकात कार में इस पर लगी चमकदार धात सूरज की रोशनी में मुनकस होकर मीलों दूर से इसकी सिमत का तयन करती थी जबकि रात के वक्त इस पर आग जला कर रोशनी की जाती थी कहा जाता है कि इसी रोशनी के बायस मीनार को 35 से 50 मील दूर तक से देखा जा सकता था इसकी बुलंदी कुछ रवायात के मुताबिक 380 फीट जबकि कुछ रवायात के मुताबिक 350 फीट थी बुनियादी तौर पर इसके तीन हिस्से थे सबसे निचला हिस्सा चौकोर था जिस पर बड़े बड़े कमरे बनाए गए थे मीनार का दूसरा हिस्सा आठ कोनों पर मुश्तमिल था और वहाँ पर सैर व्याहत पर आए लोगों के लिए बालकनियाँ बनवाई गई थीं जहाँ से वो समंदरी नज़ारों से लुफानंदोज होते थे जबकि सबसे ऊपर वाला हिस्सा सिलेंडर की शक्ल में था इसी ऊपरी हिस्से में बहरी जहाज़ों की रहनुमाई के लिए आग सुलगाई जाती थी इस मीनार के ऊपर एक सोलह फिट ऊंचा मुजस्मा भी नस्म था जिसके बारे में गुमान किया जाता है कि सिकंदर आजम का या फिर किसी यूनानी शहनशाह का हो सकता था दोस्तों रोशनी के इस मीनार को दसवीं सदी ईस्वी में आने वाले एक जल्जले से काफी नुकसान पहुंचा। फिर चौदवी सदी में आने वाले और शदीद जल्जलों से ये मीनार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया पंद्रवी सदी में इसी जगह पर सुल्तान अल अशरफ सयाफुद्दीन ने एक किला तमीर किया इस किले में मीनार की बाकियात का इस्तेमाल भी किया गया दोस्तों ये किला आज भी मिस्र के शहर स्कंदरिया में उसी जगह मौजूद है और इसमें मीनार की बाकियात को देखा जा सकता है रोहोड्स का ये देव हैकल बुत दरअसल सूरज देवता हीलियस या अपोलो का मुजस्मा था यह मुजस्मा दो से दो सौ मसीह यूनान की रोड्स बंदरगाह पर तामीर किया गया था इसे यूनानी माहर चार्स ने तमीर किया ये मुजस्मा पत्थर से बनाया गया था जबकि इसकी बैरूनी सतह पीतल और लोहे पर मुश्तमिल थी इसके मुतल एक मफरूजा ये भी है कि रोड्स बंदरगाह पर तमीर किए गए इस मुजस्मे का एक पाँव खलीज के एक तरफ जबकि दूसरा पाँव दूसरी तरफ था और इसके नीचे से बहरी जहाज गुजरा करते थे लेकिन जदीद साइंस के मुताबिक ये मुजस्मा बंदरगाह के किनारे पर एक बुनियादी ढांचे के ऊपर नस्म था और इसके दोनों पाँव एक साथ थे इस मुजस्मे की ऊंचाई 110 फीट थी दोस्तों ये मुजस्मा एक सदी भी पूरी ना कर पाया और 224 सौ चौबीस कबल मसीह में एक जल्जले से शदीद नुकसान उठा बैठा इस मुजस्मे की बाकियात 800 साल तक इसी जगह पड़ी रही और इस शानदार मुजस्मे को इस तबाहशुदा हालत में देख लोग शशदर रह जाते थे 
फिर सातवीं सदी ईस्वी में बनु उमैया के दौर में जब इस्लामी सल्तनत बहिर रोम तक वसी हो गई थी इस मुजस्मे में इस्तेमाल किए गए लोहे पीतल और दीगर बाकियात को नौ सौ ऊंटों पर लाद कर शाम पहुंचा दिया गया था आर्टमस का टेंपल एक यूनानी देवी आर्टमस से मंसूब था आर्टमस जिसे शिकार की देवी या डयाना भी कहा जाता है यूनानी देवमाला में इंतहाई मोहतरम देवी समझी जाती थी और देवता ज्यूस की बेटी थी यह देवी अपनी तीरंदाजी की वजह से मशहूर थी आर्टमस का टेंपल 550 सौ मसीह में एफिसस के मुकाम पर तामीर किया गया था यह एक कदीम यूनानी शहर था जिसके आसार आज मौजूदा तुर्की में मिलते हैं इसको शहनशाह ग्रोसस ने तामीर करवाया था यह तकरीबन 425 फीट लंबा 225 फीट चौड़ा और 60 फीट ऊंचा था यह टेंपल दरअसल एक सतूनों की एक अजीम शान इमारत थी और इसकी खूबसूरती का जिक्र मशहूर यूनानी मर्रख हेराडोटस ने भी किया है दोस्तों इस टेंपल के मुतल सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे कई बार तबाह किया गया और दोबारा फिर तामीर किया गया सबसे पहले इसको हेरोस्ट्रॉट्स नामी एक शख्स ने तीन सौ छप्पन कबल मसीह में आग लगा दी थी इस शख्स को जब गिरफ्तार करके इसकी वजह पूछी गई तो उसने बताया कि उसने इसलिए इसे जलाया कि तारीख में उसका नाम जिंदा रह सके रिवायात के मुताबिक जिस रात इस इमारत को आग लगाई गई उस रात सिकंदर आजम पैदा हुआ था और बाद में सिकंदर आजम ने ही इसकी दोबारा तामीर का हुक्म दिया था लेकिन इसकी जिंदगी में इसकी तामीर मुकम्मल ना हो सकी बल्कि वफात के बाद इसे दोबारा तामीर किया गया फिर तीसरी सदी ईस्वी में जर्मन हमलावरों ने इसको काफी नुकसान पहुंचाया चुनाचे इसे एक बार फिर तामीर किया गया आखिरी बार इस टेंपल को ईसाई पादरियों ने पांचवी सदी ईस्वी के शुरू में मुकम्मल तबाह कर दिया और फिर दोबारा इसे कभी तामीर नहीं किया गया दोस्तों आज इस टेम्पल की बाकियात तुर्की के टाउन सेलचुक में देखी जा सकती है यूनान की मलका अर्तमीशिया और उसके शौहर शाह मोसलस ने हॉली कार्नासिस के मुकाम को अपने दारुल दारकूमत के गरज से चुना और फिर इसको एक खूबसूरत शहर में बदल दिया हॉली कार्नासिस का ये कदीम शहर अब तुर्की के इलाके में है और बोर्डम के नाम से जाना जाता है चौथी सदी कबल मसीह के वस्त में जब शाह मोसलस की वफात हुई तो मलका ने अपने शोहर की याद में हॉली कार्नासिस में ये अजीम शान मकबरा तमीर करवाया था दोस्तों ये शाहकार अजूबा मोसलस या हाली कार्नासिस के मकबरे के नाम से जाना जाता है सफेद संग मरमर से तामीर किया गया ये मकबरा आज से हजारों साल पहले एक अजीम शान इमारत हुआ करती थी इस इमारत की बुनियाद पर चबूतरा 125 फीट लंबा जबकि 104 फीट चौड़ा था जबकि इसकी ऊंचाई तकरीबन एक फीट थी इसका सबसे निचला हिस्सा सीढ़ियों की शक्ल में था और साठ फिट की ऊंचाई तक जाता था इसके ऊपर 36 सतून थे और इन सतूनों के ऊपर एक अहरामी शक्ल की छत थी जिस पर घोड़ों के मुजस्मे नस्म थे ये शाहकार अजूबा तेरहवीं सदी ईस्वी में आने वाले जल्जलों की वजह से तबाह हो गया और अब इस जगह इसके निशानात ही बाकी हैं जबकि इसकी कुछ बाकियात किला बोर्डम की दीवारों में इस्तेमाल की गई हैं तकरीबन सत्रह सदियों तक मौजूद रहने वाले इस मकबरे के कुछ हिस्से लंदन के एक म्यूजियम में आज भी महफूज हैं दोस्तों कदीम यूनानी जुबान में ज्यूस का मतलब आसमान का देवता लिया जाता है ज्यूस देवता यूनानी देवमाला में सबसे बड़ा देवता माना जाता है ज्यूस का ये मुजस्मा लगभग 430 सौ तीस मसीह में मशहूर आर्किटेक्ट फेडियास ने यूनान में ओलंपिया के मुकाम पर तामीर किया था दोस्तों ओलंपिया दरअसल वही जगह है जहाँ तकरीबन तीन साल पहले कदीम ओलंपिक गेम्स हुआ करती थी ये गेम्स ज्यूस देवता की तकरीम में मुनद होती थी इनका दोबारा आगाज 19वीं सदी ईस्वी में हुआ जो आज तक जारी है ज्यूस देवता का ये मुजस्मा संग मरमर से बना हुआ था और तकरीबन 40 फीट बुलंद था इस पर सोने और हाथी दान से इंतहाई खूबसूरत कशीदाकारी भी की गई थी ये मुजस्मा दरअसल ज्यूस देवता का एक ऐसा बुत था जिसमें वो एक शानदार तख्त पर बैठा हुआ था इस मुजस्मे के दाएं हाथ में एक छोटा सा मुजस्मा और भी था जिसे फतेह या विक्ट्री का मुजस्मा कहा जाता है जबकि बाएं हाथ में सोने से बना एक असा था जिस पर एक उकाब बैठा हुआ था 
تقریباً آٹھ سالوں میں تعمیر کیا گیا زیوس کا یہ مجسمہ ایک ٹیمپل میں نصب کیا گیا تھا دوستو یہ ٹیمپل چار سو چھبیس عیسوی میں رومن شہنشاہوں پر غلبے کے بعد عیسائی پادریوں نے ختم کروا دیا تھا اور زیوس کے مجسمے کو یونان کے ایک اور مقام کستنتنیا میں یعنی آج کے موجودہ استنبول میں منعقد کر دیا گیا تھا جہاں تقریباً پچاس سال بعد یہ مجسمہ آتش زدگی کے باعث صفحہ ہستی سے مٹ گیا دوستو آج اس ٹیمپل کی باقیات کے کوئی آثار نہیں ملتے اور اس کی خیالی تصاویر انیس سو پچاس میں ملنے والے سکوں سے لی گئی ہیں اس مجسمے کی اصل تاریخ تعمیر کا ذکر بھی انہی سکوں پر ملتا ہے ہینگنگ گارڈنز آف بیبلون یعنی بابل کے مولک باغات 605 سے 662 قبل از مسیح میں بخت نصر ثانی کے عہد میں عراق میں تعمیر ہوئے کہا جاتا ہے کہ بخت نصر کی بیوی کو پہاڑوں اور درختوں سے بہت لگاؤ تھا شہنشاہ نے اپنی بیوی کی خوشی کے لیے یہ مولک باغات بنوائے تھے بابل کے ان باغات کے متعلق مفروضہ یہ بھی ہے کہ یہ باغات زمین سے اوپر ہوا میں مولک تھے لیکن مورخین اس ناقابل یقین مفروضے کو رد کر چکے ہیں ایک برطانوی مورخ کے مطابق یہ باغات شاہی محل کی دیواروں پر بنائے گئے تھے اور حقیقتاً مولک نہ تھے بلکہ درجہ بدرجہ بڑی بڑی سیڑھیوں کی صورت میں بلند ہوتے ہوئے ساڑھے تین سو فٹ تک پہنچ گئے تھے کچھ مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ باغات کبھی وجود ہی نہیں رکھتے تھے مشہور یونانی مورخ ہیراڈوٹس جسے فادر آف ہسٹری بھی کہا جاتا ہے اس نے بھی ان باغات کا کہیں ذکر نہیں کیا جبکہ چند دوسرے یونانی مورخین کے مطابق ان باغات کا وجود تھا اور یہ پہلی صدی عیسوی میں ایک زلزلے کے باعث ختم ہوئے مصر میں گیزا کے مقام پر موجود احرام یا پیرامڈ شکل کے تین احرام کا شمار انسان کی قدیم ترین تعمیرات میں ہوتا ہے یہ احرام فرعونوں کے مقبروں کے طور پر جانے جاتے ہیں اور ان احرام میں سب سے قدیم بڑا اور بلند حرم دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا یا حرم خوفو کہلاتا ہے اس حرم کو چیوپس بھی کہا جاتا ہے حرم خوفو مصر کے ان احرام میں سب سے بڑا اور پرانا ہے اور تقریباً چار ہزار سال تک یہ دنیا کی بلند ترین عمارت بھی رہا ہے اس کی تاریخ تعمیر تقریباً ستائیس سو قبل از مسیح بتائی جاتی ہے اس کی بلندی ایک وقت میں چار سو بیاسی فیٹ تھی جو موسمیاتی تقیور کی بدولت اوپری حصہ مٹ جانے کی وجہ سے اب اندازاً چار سو پچاس فٹ رہ گئی ہے اس کی لمبائی چاروں اطراف سے سات سو پچپن فیٹ ہے اور اس کا کل رقبہ تیرہ ایکڑ پر محیط ہے اس کی تعمیر میں تقریباً تیئیس لاکھ پتھر کے بلوکس استعمال کیے گئے ہیں جن میں ہر پتھر کا وزن تقریباً اڑھائی سے تین ٹن ہے اور کچھ پتھر تو اس سے بھی وزنی ہیں ایک تحقیق کے مطابق اس حرم میں لگائے گئے ان بلاکس کا کل وزن ستاون لاکھ ٹن تک ہو سکتا ہے 57 لاکھ ٹن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ پتھر اس نفاست اور کاریگری سے لگائے گئے ہیں کہ دو پتھروں کی درمیانی درز میں ایک عام پلاسٹک کا کارڈ داخل کرنا مشکل ہے حرم خوفو کے اندر اب تک تین چیمبرز یا کمرے بھی دریافت ہو چکے ہیں فرعون خوفوں کے اس حرم کی بنیاد چوکور ہے جبکہ اس کے پہلو تکونے ہیں یہ تکونے اوپر جا کر ایک نقطے پر مل جاتی ہیں دوستو حرم خوفوں دنیا کے قدیم سات عجائبات میں سب سے پرانا عجوبہ ہے یہ عجوبہ ان قدیم سات عجوبوں میں واحد عجوبہ ہے جو ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہے دوستو اگر آپ ہزاروں سال سے موجود ان احرام مصر کے متعلق مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو پر کلک کر سکتے ہیں ان قدیم سات عجائبات کی کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں شکریہ